বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি সাবজেক্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে বক্রতল এই বক্রতলের আজকে আমরা এর আগে যেহেতু তিনটা প্রশ্ন আমরা সলিউশন করে ফেলছি আজকে আমরা চতুর্থ নম্বর প্রশ্নটা দেখবো আমার সাজেশনের চার নম্বর ম্যাথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ এখানে বলতেছে এরকম যে এক নম্বরে বলতেছে চারের এখানে তিনটা সাব নাম্বার আছে ওয়ান টু থ্রি তো এখানে এক নম্বর বলছে আর ইকোস টু আর অফ ইউ ভি বক্রতলের আমরা জানি বক্রতলকে আমরা এভাবে প্রকাশ করে থাকি এত বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকৃতি প্রথম মৌলিক আকৃতি আমাদের এক নম্বরে লিখতে বলছে প্রমাণ করতে বলছে এরকম যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে দুই হাজার সতেরো দুই হাজার চোদ্দো সালে চলে তারপরে দুই নম্বর বলছে প্রমাণ করো ইজি মাইনাস এফ এস ক্যারগাডাদেন জিরো যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে দুই সালে চলে আসছে তিন নম্বর বলতেছে প্রমাণ করো যে আর ইকোস টু আর অফ ইউ ভি বক্রতলের ক্ষেত্রফল এ ইকোস টু এত যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে সর্বশেষ দুই হাজার বিশ সাল সতেরো পনেরো বারো সাত সালে চলে আসছে তো চলুন আমরা এই চার নম্বর প্রশ্নটা আমরা সলিউশন করব ওকে তো আমরা চার নম্বরের এক নম্বরটা প্রথমে সলিউশন করি যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে দুই হাজার সতেরো চোদ্দো সালে আছে তো এটা আমরা সলিউশনের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের যেটা দেওয়া আছে প্রদত্ত বক্রতলটা আমরা লিখে নিব যে প্রদত্ত বক্রতলের সমীকরণ প্রদত্ত বক্রতলের সমীকরণ ওকে তো প্রদত্ত বক্রতলের সমীকরণটা ছিল আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আর ভেক্টর অফ ইউ কমা ভি ওকে আচ্ছা অতএব এখন আমরা এখানে এরকম একটা সূত্র জানি যে ডি আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আমরা জানি আংশিক ওয়েলারের উপপাদ্যের ক্ষেত্রে আমরা পরিশ্রম ক্যালকুলাস টুতে যে ডেল আর বাই ডেল ইউ ইন্টু ডি ইউ প্লাস ডেল আর এবার ভি এর সাপেক্ষে ডেল ভি ইন্টু ডি ভি অর্থাৎ নিচে আমাদের ইউ থাকলে এখানে ইউ থাকবে এখানে ভি থাকলে এখানেও ভি থাকবে তাহলে এখানে আমরা একটু কাজ করে দিতে পারি ইউ এর সাপেক্ষে আর এর ডিফারেন্সিয়েট মানে হচ্ছে আর সাপিক্স ইউ তার সাথে এখানে ডি ইউ আছে প্লাস ভি এর সাপেক্ষে আর এর ডিফারেন্সিয়েট মানে আর সাপিক্স ভি তার সাথে ডি ভি আছে ওকে এখন আমরা সূত্র জানি এই বক্রতলের ক্ষেত্রে যে ডি এস এস কেয়ার ইকুয়ালস টু ডি আর ডট ডি আর ভেক্টর ওকে এই জন্য আমরা ডি আর ভেক্টরের মানটা এর আগেই বের করে নিয়েছিলাম এই বক্রতলের ক্ষেত্রে এই সূত্র ঘাটানোর খাতিরে কেননা প্রথম যে আমাদের মৌলিক আকারটা আসবে সেখানে অবভিয়াসলি বাম পাশে আমাদের ডি এস স্কোয়ার থাকবে এই জন্য আমরা ডি এস স্কোয়ার ইকোয়াল টু যে সূত্র জানি ডি আর ডট ডি আর অর্থাৎ ডি আরের সাথে ডি আরের ডট গ্রম ওকে তো এখানে ডি আরের মান ছিল আমাদের আর সাপিক্স ইউ ডি ইউ প্লাস ভেক্টর অবশ্যই চিহ্ন হবে এখানে ভেক্টর চিহ্নগুলো হবে আমরা দিব অবশ্যই এখানে ভেক্টর চিহ্ন হবে ওকে আর আর সাপিক্স ভি ডি ভি ভেক্টর এর সাথে আমাদের ডি আর এ ভেক্টর ডট গ্রহণ করতে বলছে ডট ওটাই আর কি আর সাপিক্স ইউ ডি ইউ প্লাস আর সাপিক্স ভি ডি ভি ওকে আচ্ছা এটাকে আমরা যদি ডট গ্রহণ করি তাহলে আমাদের কি কি আসবে সেটা একটু দেখি আর সাপিক্স ইউ আর ডি ইউ দ্বারা প্রথমে এই পদ দ্বারা এইটাকে গ্রহণ অর্থাৎ আমরা সিক্সের যে নিয়ম আমরা শিখছিলাম ক্লাস সিক্সে আর আর সাপিক্স ইউ ডট আর সাপিক্স ইউ ওকে ডি ইউ আর ডি ইউ তার মানে ডি ইউ আমরা স্কোয়ার দিতে পারি ডি ইউ এর ওপর সম্পূর্ণটার ওপর স্কোয়ার দিতে পারি ওকে প্লাস এটার দ্বারা এখন এটাকে গুণ তার মানে আর সাপিক্স ইউ আর সাপিক্স ভি ভেক্টর আর ডি ইউ ডি ভি ওকে প্লাস এখন এটার দ্বারা এটাকে গুণ এটার দ্বারা এটাকে যদি আমরা গুণ করি আচ্ছা আর ভি আর সাপিক্স ভি আর সাপিক্স ইউ তো আর সাপিক্স ইউটা আমি সামনে লিখলাম আর সাপিক্স ভিটা আমি পরে লিখলাম তারপর ডি ভি ডি ইউ আছে তার মানে ডি ইউটাকে আমি সামনে লিখলাম ডি ভিটাকে আমি পরে লিখলাম আমরা জানি গুণের সময় দুই আর পাঁচ গুণ করলে যা হবে পাঁচ আর দুই গুণ করলে তাই হবে ওকে একইভাবে এটা দ্বারা এটাকে গুণ হয়ে গেছে এখন এটা দ্বারা এটাকে গুণ তাহলে প্লাস তো আসেই আর সাপিক্স ভি ডট আর সাপিক্স ভি ভেক্টর ডি ভি আর ডি ভি গুণ করলে আমাদের ডি ভি তার ওপর হল স্কেয়ার আমরা আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছি এরপরে আমরা নেক্সট যে কাজ করব আর সাপিক্স ইউ আর আর সাপিক্স ইউ এই দুইটা মিলে আমরা লিখতে পারি ই এটা আমাদের অবভিয়াসলি মনে রাখতে হবে এগুলো আমরা এর আগেই করে আসি আর সাপিক্স ইউ আর সাপিক্স ইউ মিলে হচ্ছে ই আর তার সাথে ডি ইউ আসে তার ওপর স্কোয়ার প্লাস আর সাপিক্স ইউ আর সাপিক্স ভি আর সাপিক্স ইউ আর সাপিক্স ভি ডি ইউ ডি ভি ডি ইউ ডি ভি তার মানে এই দুইটা একই পথ তার মানে টু ইন্টু আর সাপিক্স ইউ আর সাপিক্স ভি ডি ইউ ডি ভি ওকে প্লাস আর সাপিক্স ভি আর সাপিক্স ভি এটার মান হচ্ছে জি আর সাপিক্স ভি আর আর সাপিক্স ভি আর ডট গ্রহণের মান হচ্ছে জি আর তার সাথে ডি ভি স্কোয়ার আছে ডি ভি স্কোয়ার আমরা লিখলাম ওকে ওকে ই ডি ইউ স্কোয়ার এখানে যা আছে তাই লিখলাম প্লাস টু ইন্টু এখানে একটু আমরা কাজ করব আর সাপিক্স ইউ আর আর সাপিক্স ভি এটার মান হচ্ছে আমাদের এফ
আমরা একটা জিনিস মনে রাখব ই মানে হচ্ছে দুটাতে ইউ সাফিক্স হিসেবে থাকবে আর জি মানে হচ্ছে দুটাতে ভি সাফিক্স হিসেবে থাকবে আর যখন ইউ ভি দুটাতে দুইটা মানে থাকবে তখন এফ আসবে ওকে তো এই আর সাফিক্স ইউ আর আর সাফিক্স ভি মানে যদি এফ হয় আর ডিউ আর ডিভি তো আসি তার সাথে প্লাস এখানে যা আছে তাই জি ডিভি হোল স্কোয়ার ওকে এখানে আমরা এতটুকু আমরা পাইলাম যে এইটার বাম পাশে আছে আমাদের ডি এস স্কোয়ার তো ডি এস স্কোয়ার ইকালস টু ই ডি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এফ ডি ইউ ডিভি প্লাস জি ডিভি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকৃতি বক্রত বক্রতলের প্রথম মৌলিক আকৃতি যেখানে ই দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এফ দ্বারা কি বোঝাচ্ছে জি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এগুলো আমরা একটু লিখে দিব ওকে যেখানে ই দ্বারা বুঝেছিল আমাদের আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ইউ এফ দ্বারা বুঝেছিল আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি এবং জি দ্বারা বুঝেছিল আর সাফিক্স ভি ডট আর সাফিক্স ভি তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম মৌলিক আকার তো প্রথম মৌলিক আকার আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি ভালোভাবে এখন আমরা চারের দুই নম্বরটা সলিউশন করব চারের দুই নম্বর সলিউশন চারের দুই নম্বর ম্যাথ সলিউশন করব যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে দুই সালে চলে আসছে লাস্ট তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথটা তো এটাকে আমরা এখন সলিউশন করব তো প্রশ্নটা আমাদের কি আরেকবার একটু আমরা দেখে নিই চারের দুই নম্বরটা বলছে এরকম যে প্রমাণ করো ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো এটা আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তো এটা প্রমাণ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই যে দুইটা ভেক্টর নিয়ে ভেক্টর দ্বারা অন্তর্ভুক্ত কোন নিয়ে আমাদের এখানে কাজ করতে হবে তো আমরা এই জন্য আমরা ধরে নিব যে ধরি এখানে যে আমরা আর সাফিক্স ইউ আর সাফিক্স ভি ধরছিলাম এই আর সাফিক্স ইউ আর সাফিক্স ভি এই আকারে আমরা নিয়ে আসবো তো ধরি আর সাফিক্স ইউ ও আর সাফিক্স ভি ভেক্টর ভেক্টর দয়ের ভেক্টর দয়ের ভেক্টর দয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ আমরা ধরে নিই একটা অন্তর্ভুক্ত কোণ অন্তর্ভুক্ত কোণ এই দুইটার অন্তর্ভুক্ত কোণ আমি থিটা ধরলাম ওকে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারবো তাহলে আর সাপিক্স ইউ ক্রস আর সাপিক্স ভি ভেক্টর এই দুইটার ক্রস গুণ অনেক কষ্ট আমরা কি লিখতে পারবো আর সাপিক্স ইউ ভেক্টর মডুলাস আর সাপিক্স ভি ভেক্টরের মডুলাস এন টু যেহেতু ক্রস গ্রহণ তার মানে সাইন আসবে সাইন এন এখানে একক আর কি ভেক্টর বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এন এর মডুলাসকে যদি আমরা বাইরে নিয়ে আসি যেহেতু এটা একটা ভেক্টর আকারে আছে এন এর মডুলাসকে যদি আমরা বাইরে নিয়ে আসি তাহলে এন ভেক্টরকে এন ভেক্টরের সাথে ডট গ্রহণ বোঝায় আর ওই একই ভেক্টর ডট গ্রহণের মান অল টাইম ওয়ান আসে ওকে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারব কি এখন আমরা উভয় পাশে একটু মডুলাস করে দেওয়ার চেষ্টা করি ওকে আর সাপিক্স ইউ ক্রস আর সাপিক্স ভি ভেক্টর এর মডুলাস ওকে মডুলাস করলাম এখানে আমাদের কাজ করলে কী হবে এখানে মডুলাস করা বা না করা ওখানে সেম কথাই আসতেছে তো কেননা মডুলাস আগে থেকে আছে আবার মডুলাস করলে ওই প্লাস মানে আসবে তাই আমরা করলাম না এখানে ওকে তাহলে এখানে আমাদের কি কাজ হয়ে যাবে সেটা আমাদের একটু দেখার বিষয় ওকে মডুলাস করবো এবং একই সাথে স্কোয়ার করে দিব তাহলে এখানেও আমরা মডুলাস তো আগে থেকে আছে এখানে আর ডাবল মডুলাসের দেওয়ার দরকার নেই স্কোয়ারগুলো জাস্ট আমরা করে দিলাম আর সাইন এন এন এর মান হচ্ছে ওয়ান এখানে আমরা জাস্ট একটা থিটা দিব আর যেহেতু স্কোয়ার করছি তাই স্কোয়ার দিলাম ওকে এমপ্লাইস দ্যাট আর ইউ ক্রস আর ভি এ ভেক্টরের মডুলাসের ওপর হলে স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারবো এখানে আর ইউ ভেক্টরের মডুলাস ইন্টু আর ইউ আর ভি ভেক্টরের মডুলাসের ওপর হলে স্কোয়ার আর সাইন স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে আমরা জানি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা ওকে আসলে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এরপরে আমরা বিভক্ত করে দিব ওকে বাম পাশে আমাদের আছে আর ইউ সাফিক্স আর ভি ভেক্টরের মডুলাস তার ওপর হলে স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এখানে আমরা এটাকে একবার ওয়ানের সাথে গুণ করলে এটা হবে আর ইউ ভেক্টরের মডুলাস ইন্টু আর ভি ভেক্টরের মডুলাস মাইনাস এবং এটাকে এটার সাথে গুণ করলে আমাদের এরকম হবে আর ইউ ভেক্টরের মডুলাস ইন্টু আর ভি ভেক্টরের মডুলাস ইন্টু কস এ স্কোয়ার থিটা ওকে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি ওকে বাম পাশে আমাদের যা আছে তাই রাখতেছি আমরা আর ইউ ক্রস আর সাপিক্স ভি ভেক্টরের মডুলাস হলে স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর ইউ ভেক্টরের মডুলাস তার উপর স্কোয়ার তার মানে ওইটাকে আমরা যদি বাইরে নিয়ে আসি দুই এইটার উপর স্কোয়ার মানে ওই মানটা আমার এখানে দুইবার গুণ অবস্থায় আছে ডট গুণ অবস্থায় ওকে আর এখানেও আর সাপিক্স ভি দুইটি দুইবার গুণ অবস্থায় আছে আর সাপিক্স ভি ডট আর সাপিক্স ভি ওকে মাইনাস সেমভাবে এখানে যদি আমরা কাজ করি এখানে আর সাপিক্স ইউটা দুইবার গুণ অবস্থায় আছে এখানে আর সাপিক্স ভিটা দুইবার গুণ অবস্থায় আছে তার মানে ওই দুইটাই আমরা কাজ করে দিতে পারি এভাবে যে আর সাপিক্স ইউ ভেক্টর ডট আর সাপিক্স ভি ভেক্টর যেহেতু দুইবার করে গুণ অবস্থায় আছে আমি এই দুইটার ওপরে স্কোয়ার করে দিলাম এতে করে আমাদের কী হবে আর সাপিক্স ইউ ডট আর
ওকে তাহলে এখানে আমরা একটু কাজ করে দিতে পারি এটাকে আমরা সম্পূর্ণটাকে এজ ধরলাম তার উপর স্কয়ার ইকুয়ালস টু এখানে আমরা এই আর ইউ সাফিক্স আর ইউ আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ই এটার মানে আমরা একটু আগে দেখলাম ই আর সাফিক্স ভি ডট আর সাফিক্স ভি এটার মানে আমরা একটু আগে দেখলাম জি মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম এটা আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি এটার মানে আমরা দেখলাম এফ একটু আগে তার উপর স্কোয়ার আছে এফ স্কোয়ার দিলাম আর এখানে কস স্কোয়ার থিটা ওকে আমাদের এখানে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে আচ্ছা পরের লাইনটা আমি আর একবার লিখতেছি আর সাফিক্স ইউ ভেক্টর ডট আর সাফিক্স ভি ভেক্টর এর মডুল আছে ওপর হল স্কোয়ার ইকোয়াস টু আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ইউ ওকে ডট এখানে আর সাফিক্স ভি ভেক্টর ডট আর সাফিক্স ভি ভেক্টর মাইনাস এইখানে আমরা একটু কাজ করে দিব এখানে আমরা দুটার মডুলাস আছে মডুলাস দিলাম এটারও মডুলাস আছে মডুলাস দিলাম খুব ভালো কথা তারপর এই যে এটার মডুলাসের পরিষ্কার ছিল এটার মডুলাসের পরিষ্কার ছিল আমি এই দুটাকে মডুলাস রাখলাম এখানে কস স্কোয়ার কসের উপর স্কোয়ার আছে সবগুলোর উপর স্কোয়ার আছে আমি এই সবগুলোকে ব্র্যাকেটের ভিতরে রেখে আমি স্কোয়ার করলাম এতে করে এই আগেরটাই আসবে আর এতে করে আমার সুবিধা কী হলো আর ডট ইউ আর সাফিক্স ইউ ভেক্টরের মডুলাস ইন্টু আর সাফিক্স ভি ভেক্টরের মডুলাস ইন্টু কস থ্রিটা তার উপর হলো স্কোয়ার হলো স্কোয়ার কথা বাদ দিই এটা মানে আমরা লিখতে পারবো এর আগে আমরা এইটুকু যদি আমরা ক্রস ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা সাইন থ্রিটা দিয়ে লিখতে পারি কস থ্রিটার ক্ষেত্রে ডট গুণন আছে তার মানে এখানে আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি আসবে তার মানে এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো যে আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি ভেক্টর তারে আমরা স্কোয়ার করব ওকে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি ওকে তো আর সাফিক্স ইউ ক্রস আর সাফিক্স ভি ভেক্টরের মডুলাস এটাকে যদি আমরা এইচ ধরি তার মানে এইচের উপর স্কোয়ার ইকোয়াস টু আর সাফিক্স ইউ আর ডট আর সাফিক্স ইউ এটাকে আমরা একটু আগে দেখলাম ই আর আর সাফিক্স ভি ডট আর সাফিক্স ভি এটাকে আমরা একটু আগে দেখলাম জি মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি এটার মানে হচ্ছে এফ তার উপর স্কোয়ার ওকে এখানে আমরা যেটাকে আমরা যেটা ধরছি সেটা আমরা একটু লিখে দিতেছি যেখানে এইচ ইকোয়াস টু আর সাফিক্স ইউ ক্রস আর সাফিক্স ভি ভেক্টর এর মডুলাসের মান আর ইকে আমরা দেখছি আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ইউ এফ কে আমরা লিখছিলাম আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি ভেক্টর অবশ্যই ভেক্টর চিহ্ন হবে আর আর সাফিক্স ইউ ডট আর সাফিক্স ভি অথবা এখানে আমরা আর সাফিক্স ভি ডট আর সাফিক্স ইউও লিখতে পারি সমস্যা নেই এখানে এইচ এত ই এত এফ এত এবং জি এবং জি ইকোয়াস টু আমরা কি লিখছিলাম জি ইকোয়াস টু আমরা লিখছিলাম আর সাফিক্স ভি ভেক্টর ডট আর সাফিক্স ভি ভেক্টর আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি তাহলে এখানে আমরা এমপ্লাইস দ্যাট লিখতে পারি এইচ স্কোয়ার যদি আমাদের এটা হয় তাহলে এই সিঙ্গেল এইচ এগুলো স্কোয়ারটা অপারেশন যায় তাহলে রুট হয়ে যাবে রুট তার মানে ই জি মাইনাস এফ স্কোয়ার ওকে এখানে আমরা একটু জিনিস লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে যদি আর সাফিক্স ইউ নট ইকোয়ালস টু জিরো হয় যদি আর সাফিক্স ইউ অর্থাৎ আর সাফিক্স ইউটা যদি নট ইকোয়াস টু জিরো হয় এবং আর সাফিক্স ভি আর সাফিক্স ভি নট ইকোয়াস টু জিরো হয় আর সাফিক্স ইউ নট ইকোয়াস টু জিরো এবং আর সাফিক্স ভি নট ইকোয়াস টু জিরো হয় তবে তবে এখানে আমরা এই কন্ডিশনটা নিয়ে আসতে পারবো যে ই ইকোয়াস টু আর সাফিক্স ইউটা যেহেতু জিরো নয় তার মানে ই ইকোয়াস টু আর সাফিক্স ইউ এ স্কোয়ার কেননা দুইটা আর সাফিক্স ইউ দুইটা আর সাফিক্স ইউ একসাথে গুণ হচ্ছে তার মানে আর সাফিক্স ইউ স্কোয়ার জিরো না হলে অবশ্যই এটাকে জিরো হচ্ছে বড় এবং জিটাকে আমরা আর সাফিক্স ভি ডট ডট আর সাফিক্স ভি তার মানে জি ইকোয়াস টু আর সাফিক্স ভি তার উপর স্কোয়ার দিতে পারি এটা অবশ্যই জিরো হচ্ছে বড় হবে তো এই দুইটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যেহেতু এরকম হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি আর সাফিক্স ইউ হলো স্কোয়ারের মান যেহেতু জিরো হচ্ছে বড় আর এখানে আর সাফিক্স ভি ভেক্টর তার উপর স্কোয়ারের মান যেহেতু জিরো হচ্ছে বড় তার মানে ইটা হচ্ছে জিরো হচ্ছে বড় একইভাবে এখানে জিটাও হচ্ছে জিরো হচ্ছে বড় যেহেতু ই আর জি দুইজনে জি হচ্ছে জিরো হচ্ছে বড় তাহলে আমরা অতএব লিখতে পারি ই জি মাইনাস এফ স্কোয়ার এটাও অবশ্যই জিরো এর চেয়ে বড় হবে ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার অবশ্যই এটাও জিরো এর চেয়ে বড় হবে তো এটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলছিল তাই আমরা লিখব যে প্রুফড আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তারপরে যদি কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই জানাবেন এরপরে আমরা চারের তিন নাম্বারটা সলিউশন করব তো চারের তিন নাম্বার প্রশ্নটা এখন এরকম বলতেছে যে প্রমাণ করো যে আর ইকোয়াস টু আর অফ ইউ সাফিক্স ভি বক্রতলের ক্ষেত্রফল এ ইকোয়াস টু ডাবল ইন্টিগ্রাল অফ এস রুড ওভার ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার ডি ইউ ডিভি যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অধীনে সর্বশেষ দুই হাজার বিশ সালে চলেছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ এটা চলুন আমরা সমাধান এখন করার চেষ্টা করব তো চারের তিন নম্বর ম্যাথ তো প
बक्रतल टा लिखसिलाम एकाने R vector equals to R of UV एई बक्रतल टा देवासिलो यातो बक्रतल एर यातो बक्रतल एर एक्टी खुद्रो समांतरी केर समांतरी केर खुद्रो समांतरी केर एट एक्टा केंतो आमरा समांतरी केर बियोसना कुर्सी खुद्रो समांतरी केर दुटी सन्नी हितो बाहु दुटी सन्नी हितो सन्नी हितो बाहु दुटी सन्नी हितो बाहु एक्टा धर सिलाम आमरा r sub x u d u v एबों r एक्टा होचे r sub x v vector d v ताहले एकाने आमरा समांतरी केर के যদি এটা আমরা সামান্তরিক বিবেচনা করি থাকি এটাকে তাহলে এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কি হবে এটা যদি সন্নিহিত বাহু হয় দুইটা সন্নিহিত বাহু যদি হয় তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আছে মডুলাস অফ ওই সন্নিহিত বাহুদের ভেক্টরের ক্রস গুণন r sub x u d u ক্রস r sub x v ভেক্টর d ভেক্টর ক্রস গুণনের মডুলাস এটাকে আমরা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র বলে থাকি তাহলে এখানে আমাদের কি হবে r sub x u ক্রস r sub x v ভেক্টর এই দুটাকে আমরা মডুলাস আকারে রাখলাম আর d ও dv টাকে আমরা বাইরে লিখে দিতে পারি সমস্যা নাই ওকে এখন তাহলে অতএব সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফলটা কি হবে এটা তো হচ্ছে আমাদের a2 এর ক্ষেত্রফল তাহলে সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই ইন্টিগ্রেশন করতে হবে সম্পূর্ণ তলের বা সম্পূর্ণ বক্র তলের আমরা লিখি এখানে বক্র তলের ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ বক্র তলের ক্ষেত্রফলটাকে যদি আমরা a দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে a ইকুয়ালস টু ডাবল ইন্টিগ্রাল অফ v বা s দ্বারা আমরা লিখতে পারি এখানে আমরা v এ দিলাম v না দিয়ে s ও দিতে পারি সমস্যা নেই আমরা সব v এ দিলাম আমরা r sub x u cross r sub x v ভেক্টর এটা আর মডুলাস সরি সেকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট না মডুলাস হবে তারপরে du dv ওকে ওকে এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করব ওকে तो एक है ना हमरे एक तो लिखते पड़े डबल इंटीग्रल ऑफ v r sub x u क्रॉस r sub x v यार मॉडुलस से मान हमरा जानी एक तो ये क्या हमरा कोर्स चला इटे मॉडुलस से ऊपर होल स्क्यूअर इक्वल्स टू सिला हमारे इजी माइनस एफ स्क्यूअर जेतु स्क्यूअर नहीं ताहले रूट है जावे इजी माइनस एफ स्क्यूअर और एक है ना डी ओ r sub x u cross r sub x v vector एर modulus तार पर इस क्यार equals to आमरा पाइसिलाम e z minus f square इटे आमरा पाइसिलाम इस क्यार टाइप अर्शे आशी root कर दिछी ताया आमादे direct r sub x u cross r sub x v vector modulus आमान root over e z minus f square और d u dv आशी ताया एटा आमादेर शादे थेके गेसे ताहले सम्पुन बक्र तलर खेतर पल आमादेर अतेव e equals to आमादेर आशा करें हमारे चार नंबर प्रश्नों टक को भाला भाभी बुझते पड़ सी एयरपोर्ट उस दिन कारों को था वो कौन धरने बुझते शोषुपी दा होये थे के बस हमारे शायद थे के ताले आवश्यक कमेंट करें जाना भी धन्यवाद शबाई के भाला थे एक दिन